Я как раз по поводу России сейчас географический вопрос. Пенсионерка Зина Николаевна хочет отпустить на некоторые детали. в Подмосковье. Что сказали ветераны спецназовцы, прошедшие Чечню, обе компании? Они сказали, нас они не бросят, никогда не бросят. И будут они здесь. Они сказали, что очень, очень сильно хотят, если вы понимаете, о чем я, пообщаться с Ярошем и Музычка, Сашко Билл. 
Они однажды не закончили разговор с ними в Грозном. Закончат теперь здесь, на Украине. Что касается остальной Петлюровской Бендеровской банды, главные враги ведь не они. Они всего лишь наемники продажные, которых наняли за океаном. Англосаксонская цивилизация их наняла. Англосаксы – это паразиты всего мира. Они уничтожили индейский народ, полностью уничтожили его. В США до сих пор индейцы живут в консервациях. Им абсолютно, им абсолютно наплевать на другие народы. Им нужна только нефть, нефть и нефть. Ничего больше им не нужно. Сюда они идут для того, чтобы уничтожить Россию, прежде всего Россию. Но мы не должны сами молчать. Россия нас не бросит, конечно же. Но мы должны попросить народ России, чтобы он нам помог. Мы должны попросить их. Хочу попросить вас, луганчане, не нужно ни в коем случае впадать в панику и чтобы были какие-либо упаднические настроения. Мы ведь всегда побеждали. Татаро-монгол, турков, ляхов, всегда всех побеждали. В Первую мировую, конечно же, у нас украли победу. Украли наши же союзники по Антанте. Но во вторую зато этого они сделать не смогли. Во вторую не получилось. Русский народ победил. Русский народ всегда побеждал и будет побеждать. Слава русскому народу! Слава России! Победим! Победим, женщина! Обязательно победим! Всего вам доброго, Луганчане! До свидания! Слава России! Еще раз здравствуйте. А сейчас я хочу зачитать распечатку. Как мы будем жить при новой владе? Итак, я ценю только что заявил, что нужно сделать, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить дефолта в стране. Вот что он требует. Повысить пенсионный возраст на два года для мужчин, на три года для женщин. Ликвидировать право на досрочный уход на пенсию и принцип считать год за два на опасных предприятиях. Ликвидировать институт специальных пенсионных пособий, которые выделяются ученым, государственным служащим, управляющим государственных предприятий. Ограничить пенсии работающим пенсионерам. Установить пенсионный возраст офицеров армии в 60 лет. Повысить цену на газ для муниципальных предприятий на 50%. В два раза для частных потребителей. Увеличить стоимость электричества на 40%. Разрешить установление цен с ЖКХ. Допустить рост цен соответственно росту цен на газ. Увеличить акциз на бензин на 0,6 евро. Отменить льготы и повысить налоги на транспорт на 50%. Не повышать прожиточный минимум. Балансировать социальную ситуацию за счет точечных субсидий. Приватизировать все шахты и отменить все субсидии. Отменить льготы для предприятий ЖКХ, транспорта и прочего. Отмена государственной поддержки бесплатного питания учеников. Ограничить практику упрощенного налогообложения. Отменить практику льгот по НДС в сельской местности. Обязать аптеки и фармацевтов платить НДС. Отменить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Отменить субсидии для производителей свиней и курятины. Пособия по безработице должны начисляться только после минимального периода в 6 месяцев работы. Оплачивать больничный, больничный на уровне 70% от заработной платы, но не ниже прожиточного минимума. 
оплачивать больничные начинают только с третьего дня болезни. А теперь у меня вопрос к Майдану. Вы за это стояли? Мы стояли против точно. У меня к ним вопрос. Они за это стояли? Они стояли за европейские ценности. Вот они вам. А теперь я еще хочу передать привет нашим депутатам с жидким стулом. Вот цена ваших решений. Румянчане, братья мои и сестры, мои земляки дорогие, собрались мы сегодня для того, чтобы определиться, что же делать дальше в этой сложной ситуации. Сегодня, когда дымы в отдельной площади Майдана начали спадать, мы видим, чьи жирные и жадные хари стоят за всем этим действием. Мы видим это олигархи, которые за свои деньги, чтобы не закрыли его там, на за границей сдали украинский народ. Это они с украинскими националистами совершили подлый переворот военный. Блончане, дорогие мои, но мы видим цену этого переворота. Мы знаем и разоренную экономику. Мы знаем и то, что вот зачитал сейчас мой товарищ. Видели? Мы все раздадим это так что, дорогие мои, это вы только думаете. Наша война только начинается. И начинать ее надо вместе встав. Я предлагаю, смотрите, мы не шагу назад, 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 не шагу назад. Молодчане! Смотрите, здесь должны быть конкретные задачи ставиться и конкретное выполнение. Если мы сегодня спросили, почему Серпокрылов до сих пор со своими молодчиками ходит, предлагаю, я, действующий депутат областного совета, хочу заручиться от вас мандатом доверия, чтобы вместе с руководством Луганской гвардии завтра пошли вот туда к прокурору. Я как депутат имею право. И там спросить большие строгости, заручившись вашей поддержкой. Идем туда и не выходим, пока не будет дело доведено до логического конца. Нам давно уже пора объединиться с маленьких площадей в одну большую нашу площадь. Мы должны со всех здесь должны быть руководители Стаханова, Брянки, Коммунарска. Предлагаю назначить точную дату. Чтобы в Луганске в один кулак вот так сжаться. У нас есть сегодня связь с донецкими городами. Откуда привет вам из Янакиева, Макеевки, Красноармейска. Всех наших городов, Шахтовских, привет, Луганск. Не думайте, если... Льется сегодня потоком разная пигня, выступают разные подставные морды, которые не хотят, не хотят нас услышать. Понимаете, здесь мы в единодушном порыве собрались, не хотят услышать, донесем свое тихо, спокойно, монотонно и уверенно, твердо, наша твердая позицию, а это русский язык. Мандат доверия с Луганской гвардией настаиваем на выход на все области для создания действующего штаба, выработки документов одних для того, чтобы и Луганск включился в это 
референдум. Дорогие, и еще самое главное требование. Я сказал, что стоят вот эти жирные морды. Это Коломойский сволочь. Он финансировал свободу и правый сектор. А теперь пришел, чтобы не увалили губернатор и прыгнул. Но не уйдет он от наказания. Не уйдет. Это они сейчас за наш счет. Вот прочитали, вы удумайтесь. Поднятие пенсий, все социальные гарантии вон, все обрезания, увеличение электроэнергии, платы за все. Это за счет нашего кармана пытается выйти. Нет, мы говорим всей площадью, всей области, от всего рабочего класса Луганщины. Выходите с кризиса, за вас поднится счет. Вы лучшее предприятие в карманы положили и теперь пеночку гребете своими сверхприбылями. Выходить за счет трудового народа. Дудки, скажем свое, нет, твердое, нет, нет, нет. Едины, контролируем, позвала сюда гвардия, собирайся, Луганс, бросай, я не скажу, кто работает, но такие пенсионеры, как я, браты мои, сестры, приходите сюда, за будущее детей своих, мы тут отстоим свое будущее, вместе мы силы, пока мы едины, мы не победимы, пока мы едины, мы не победимы. Я сам шахтер, но пришла на шахту бумажка у нас, я хочу вам зачитать. Шановные смельчане, мешкаем с Олевщиной, шахтари Украины. Где у нас в Львове много шахтарей? Звертаюсь до вас. Ну, я не могу на украину сказать, я сам русская. Я вам так скажу. В Львове погибло 17 жителей и сотня поранных, которые были на Майдане. И из инициативы Львовских здравоохранительных профспилок, они просят нас один день отработать семьям погибших на Майдане. Я тоже говорю нет. Мы только можем остановить все шахты и вытянуть этот видео, сказать им нет. Спасибо большое.